第11話、バルーン日和。前回ですけ先生はジョージア、バトゥミからトルキーのトラブゾンへ移動しました。ジョージアの猫吉ともお別れして寂しいですね。また会おうね。はい、えー、こちらジョージアとトルコの国境ですあそこ見てめちゃくちゃ並んどなんでこんな混んどるえいまだローバーああまあ、あいにくの天気ですかなんかやっぱ違う土地に来たって感じがあるねはい、えー、ホテル着きましたトラブゾンですはいめっちゃいい感じですねまあちょっと割高だけどねイトワルームはこんな感じですなんかここでご飯を食べます昼ご飯こんままいただくうん分からんなぜか侍がいますねなんでやろうはい、えー、トラブゾンですあのー、まあ一応ねインドネシア編が動画編集終わりましたんでちょっとジョージアとトラブゾンはねゆっくり過ごしながらね動画編集してましたはい無事終わってよかったですそしてこれがそしてトラブゾンあいにくの雨だったんでいろいろ回れなかったんですが明日はちょっとカッパドギアに移動しようかなって考えてます、えー、トラブゾンもすごい素敵な街ちょっと寒いねこの格好俺半袖は寒いわこの格好はいこんな感じですごい綺麗な場所ですねいやーちょっと寒い寒い<笑>ちょっと寒すぎて手震えよるわあのー、ほんとトロックの人ねすごいいい人たちばっかりで、えー、素敵ですということで綺麗な<笑>寒す,寒すぎるちょっと寒すぎるからちょっとホテルも撮りますタヌキかあれ猫ちゃんあ猫ちゃんだあ猫ちゃんいっぱいいるわえー、今回泊まってるホテルがこちらですねはいホテルチェックアウトしました今からバスセンターに行ってこちらのバス会社でチケットを買いましたいろんな会社があるんですけど目的地が違うので、まあ、それによって選ぶような感じですねチキンね。トップご飯。食堂はこんな感じです。チキンね。トップご飯。食堂はこんな感じです。広々とした感じで。バイキング形式ですね。いただきます。なんじゃこりゃって感じだけど。米チックやな、まずは。うん。米にも味
、ギョレメ着きました、えー、ギリギリねバスも乗りつけてよかったですちょっとわからんけど道がこっち行ってみるかなんか綺麗やしねなんかこんな街並みなんですね絨毯とかが有名な感じですね人は比較的少なくて静かですはい、えー、トラブゾーン離れて、えー、ギョレメに来ました、えー、場所はまた田舎なんですが、えー、ともうすごい観光スポットになってるので、はい、雰囲気もめちゃくちゃおしゃれですねで一応トルコで日本語を勉強してる人探したいんですけどなかなかアジアが熱心な人が多いということでホテル探しますどこやろうはい、えー、ということで到着しましたもうご褒美もうねあのドミトリーも5000円ぐらいで半分ぐらいの金額だったんでもういいやと思って一人部屋にしました鍵もこのスタイルですよ<笑>ねえ面白いねで明日はねあそこの窓の先からバルーンが見えるかもしれないなんか音する<笑>なんか音する絶対今バルーンあーすごーいはいということでおはようございます伊豆先生ですえーね、朝からボーボーボーボー音がすると思ったらね大変なことになってますとか見てみましょう大変だ朝起きたらそんなことになってましたはいこちらですね綺麗よやっぱバルーンがで多分あそこに人がたくさんいるにしてもね、むちゃくちゃ寒い、マジで。なんだ今。はい。ということでね、カッパドキアはこのバルーンがすごく有名なんですよね。で、乗るのには多分3万円から5万円ぐらい、日本円でするのかな。はい。えー、って感じです。はい。ぜひね、北の乗ってみてもいいのかなと思います。はい。すごい綺麗ですね。今朝の6時かな。はい。だいたいこのぐらいの時間からはもうすでに飛び出してるっていう感じですね。ということで。コーヒーを飲みながらこちらの景色を堪能しようと思いますこっちもすごいことになってるわホテルが停電したので、停電っていうか多分ブレーカーが落ちただけですけど、はい、ちょっと歩いてみようと思います、その間に。多分ね、これみんなが思っている以上にすごいわ。うん。至る所にバルーン。バルーン。バルーン。こりゃ綺麗やな。えー、朝焼けとともにバルーンとともにお送りいたしますみんなはね丘の上から撮ってみるみたいですねやっぱユうスケ先生は、えー、路上の男なので路上から撮っておりますそれでもめちゃくちゃ綺麗よこの朝日をバックにバルーンがたくさんいてね最高の朝を迎えております、はい、みんなはねここの丘に歩いて行って公園があるんでここまで行ってくださいはい、えー、やっぱこういったでゆうすけ先生が泊まってるのはあっちの町の方ねだからこういってこう朝焼けが見えるみたいな感じですねいやーにしてもやっぱ綺麗ですねね素敵なバルーンの何バルーンでしたあの日本にもねバルーンフェスティバルみたいなのがあってただこれで、ね、多分ね毎日やほぼ毎日やってるんですよねだからそれはすごい世界的にも珍しいですよねはーいかっこいい車ベンツですあのマリオカートのワリオが乗るやつですね今回泊まってるのはこちらですねすごい綺麗ですでバルコニーもありますん
なんかこんな感じでランチ食べるとこいっぱいありますあそこには美しい岩がありますねなんかめっちゃおしゃれな道集合体恐怖症出そう洞窟の中に家を作った感じですねこういうのもすごいね日本にはないですねはいいちいちおしゃれな道でございますランチですこのビューを見ながら食べますチキンえー、高級スパです行ってまいりました4時からバスアンカラ行きのバスがあるんでそれに乗りますんでちょうどいい時間に終わりましたねはい,はーい<笑>こんにちはこんにちはありがとうありがとうございます<笑>シュートアンから着きました結構ねバスターミナルがちょっと複雑で脱出するのが大変でしたねはいでもあの優しく皆さん教えてくれたんでよかったですということで今から、えー、今日は久々ドミトリーに泊まりますはいあのカッパドキアで贅沢したんで、はい、1泊1万円でしょでプラス1万5000円ぐらいのスパを受けたから<笑>ちょっとドミトリーでねはいちょっと節約しようと思いますねはいということでドミトリーまで歩きますはい、えー、トルコの街並みはこんな感じですねそんなになんか混雑してないっていう印象がありますね夜はね結構人がいたんですけど日中はこんな感じですまあそもそもね土地が広いからねここはですね観光名所のあるあの初代大統領かな建国の父と言われる初代大統領のお墓があるとても有名な場所ですね皆さんぜひ中に入ってみてくださいが少なないとこに入るる癖があるからな俺はなんかまずサラダから出てくるみたいですねこちら食べますなんかわからんけど最後にバターめちゃ入ってたケバブだし真ん中にあの周りにあるのはケバブだしケバブがトマトリゾットに、まあ、チーズで味付けてケバブを添えたみたいな味ですうん、うまいおそらくサービスのチャイですよね。世界一入場料が高いということでガイドはワンちゃんです特別ですねほんと綺麗だった猫ちゃんもいて楽しかったです次回ペトライ席最速の男